Kwa taarifa tuzo nazo ni kwamba ile operation ilikuwa ya kuondoa wale walio walikuwa wamevamia Nalco uh, hayo maeneo ya ya uvinza lakini askari wetu walipata uh, upingamizi kutoka wale wafugaji lakini askari wetu wawili walifariki uh, na raia nao wawili walifariki uh, na na silaha zetu zikuwa zimechukuliwa lakini bahati nzuri zote zimerudi uh, kwa hiyo kuna watu sita wamekamatwa uh, na upelezi upelezi unaendelea uh, lakini jambo la msingi ni swala utii wa sheria bila shuruti niseme wale walio waliovamia pale eh, wafate tu busara ya kawaida hawana sababu, hawana sababu ya kusubiri mpaka wa wafukuzwe kwa nguvu lakini utaratibu mzuri unafanywa na serikali kwa namna gani tunaweza kulimaliza ile swala bila kutumia nguvu eh, kwa hiyo tunarudi na rudi Dar es Salaam tutaliplani baadaye tu namna gani tunaweza tukalifanya ili kama ni kuondoka au kama ni kubaki inategemea jinsi tutakavyoona eh, swala sahihi linahitaji busara ya kiasi gani kwa kimsingi na tutatupa muda tutakaa na viongozi kwa namna gani tunaweza kumaliza kumaliza vizuri lakini mimi nizungumzia tu waliofanya mauaji kwa 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 kwa, kwa, kwa raia waliofanya mauaji kwa askari nimesema kwamba sheria itachukua mkondo wake kwa sababu kuna mwenye haki ya kumuua mtu yoyote kwa hiyo tutachunguza upande wetu nani alifanya mauaji haya kwa upande wa raia lakini pia kwa upande wao waliofanya mauaji hayo kikubwa ni kwamba ni lazima sheria ichukue mkondo wake kwa maana kwamba ni lazima wapatikane na wapele kwenye, kwenye sheria ili sheria iweze kuamua uh, kuhusu matendo waliyofanya e, lakini kubwa zaidi nimekuja kuzungumzia pia uh, kuzungumza na wananchi nizungumza na wananchi wa nguruka uh, kuonyesha umuhimu wa kushirikiana na jeshi la polisi na kuonyesha kwamba yale yaliyopita vurugu zilizotokea zisikae sana kwenye vitu vyetu kama binadamu limeshatokea limetokea ni swala la chini na kuona kwani limetokea na kuona njia nzuri ya kukwepa hilo tatizo lisitokee tena e, tumekutana mkuu wa wilaya pale tumekutana na nchi tumeuliza maswali mengi tumezungumza kikubwa ni kwamba sisi ni wa Tanzania ni lazima inapotokea mambo ya namna hii tukae na kuona e, kwamba tunamaliza vipi mgogoro huo na kuona e, mwono mbele ni kitu gani ndio ndicho tulichofanya e, lakini nimezungumzia operation kwa sababu e, utaona mkoa Kigoma na mkoa wa Kagera kwa nchi nzima ndio mkoa wenye shida na hasa mkoa wa Kigoma kwa sababu hao wakimbizi na nimesema kwamba tutajipanga niliwahi kuja kwenye operation kama nakumbuka ya Kimbunga na ile tokomeza kwa tutajipanga vizuri kuona kwamba tunaweka nguvu sana hasa upande wa Kigoma kuona hawa wanaokuja na silaha haramu humo hao wakimbizi tunawashughulikia kwa mjibu wa sheria lakini niwaambie tu hapa pamoja na kwamba kuna wakimbizi wanakuja wafanye haya matukio wenyewe wanashirikiana na Watanzania wengine ambao si waaminifu niwaase tu aache kwamba una sababu ya kufanya ubaya kwa watu wako una, fa, una sababu ya kufanya ubaya kwa wananchi wako e, haya mambo yaache na kama wataendelea mimi wanazungumza jambo moja tu kwamba unapotukua unatumia silaha unapokumbana na sisi tukiwa na silaha then ni swala kuahiana na mara nyingi kwa sababu sisi ni professional zaidi huwa wanatangulia mbele ya haki na kutangulia mbele ya haki kwa silaha serikali kwa hiyo niombe sana wananchi watupe ushirikiano tutakapanza operation na nyi waandishi wa habari mtupo operation ili Kigoma nayo iendelee kuwa shwari. Kigoma matukio yanatokea ni machache machache barabarani highway robbery. Wana time wanapiga alafu wanakimbia. Kwa lazima hilo swala hilo swala tulimalize.